Google Play Store অসংখ্য লঞ্চার রয়েছে কিন্তু এদের বেশিরভাগই এড শো করে এবং ইউজার ফ্রেন্ডলি নয় সাধারণত আমাদের ডিফল্ট লঞ্চার কাস্টমাইজ করতে পারি না যদি আমরা বেস্ট ইউজার ইন্টারফেস এবং ইউজার এক্সপেরিয়েন্সের কথা বলি তাহলে মাইক্রোসফট লঞ্চারের কথা বলতে হবে মাইক্রোসফট লঞ্চার ব্যবহার করলে একই সাথে বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশনের সুবিধা পাওয়া যাবে অর্থাৎ এটিকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণ লঞ্চার বলতে পারি আজকের এই ভিডিওতে মাইক্রোসফট লঞ্চারের ইনস্টলেশন প্রসেস এবং গুরুত্বপূর্ণ ফিচারগুলো জানবো প্রথমে আমরা প্লে স্টোরে আসি এবং প্লে স্টোর থেকে মাইক্রোসফট লঞ্চার লিখে সার্চ করি তো আমরা মাইক্রোসফট লঞ্চারে ক্লিক করি এবং এখান থেকে মাইক্রোসফট লঞ্চারটি আমরা ইনস্টল করি মাইক্রোসফট লঞ্চারটি মাত্র পঁচিশ মেগাবাইট এবং এটি অলরেডি ফোর রেটিং দেওয়া আছে প্লে স্টোরে এবং টেন মিলিয়নের বেশি ডাউনলোড হয়েছে এবং আমরা এটিকে নিঃসন্দেহে একটি বেস্ট লঞ্চার বলতে পারি এবং আরো এর বেস্ট ফিচার সম্পর্কে জানবো কেন আমরা এটিকে বেস্ট লঞ্চার বলতে পারি তো আমাদের এটি ইনস্টল হয়ে গেলে আমরা এটি ওপেন করি তো ওপেন হলে আমাকে কিছু ট্যুর দেখাবে আমি ট্যুর গুলো দেখে নিতে পারি এবং আমি গেট স্টার্টে ক্লিক করছি তারপর আমাকে ওয়াল পেপার সিলেক্ট করতে বলা হবে যে বর্তমান ওয়াল পেপারটা আমি রাখবো নাকি বিং ডেইলি ওয়াল পেপার দিব তো আপনি চাইলে কারেন্ট ওয়াল পেপার রাখতে পারেন অথবা বিং ডেইলি ওয়াল পেপার সিলেক্ট করতে পারেন আমি কন্টিনিউতে ক্লিক করছি এখানে মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্টে লগ ইন করলে আপনি অনেক বেশি সুবিধা পাবেন তো আমি এই মুহূর্তে স্কিপ করছি তো এটি হচ্ছে মাইক্রোসফটের হোম ইন্টারফেস আমরা এখানে চাইলে কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো সব রকমের ফিচার এর সাথে ইনক্লুড রয়েছে যাদের স্মার্টফোনের ডিফল্ট লঞ্চারে অ্যাপ ড্রয়ার নেই তারা এখান থেকে অ্যাপ ড্রয়ারটি ইউজ করতে পারবেন এখানে একটি হচ্ছে অ্যাপ ড্রয়ার এবং আমাকে প্রথমে জিজ্ঞেস করছে যে এটিকে ডিফল্ট সেট করার জন্য তো আমি এটিকে ডিফল্ট সেট করে নিই তো এখন দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে অ্যাপ ড্রয়ার এখানে এই অ্যাপ ড্রয়ারটি আমরা কাস্টমাইজ করতে পারি তো অ্যাপ ড্রয়ার কাস্টমাইজের পূর্বে আমরা দেখে নিব আমরা যদি লেফট সাইডে স্ক্রোল করি তাহলে এখানে কিছু টিপস দেখতে পারবো তো এই টিপসগুলো আমরা সিলেক্ট করলে গেটিং স্টার্ট আমরা এটা শেষ করেছি তারপর নোটিফিকেশন অ্যাপ ড্রয়ার ফিট থিম এগুলো আমরা প্রত্যেকটাতে ক্লিক করে আমরা এদের নিজেদের মতো কাস্টমাইজ করে নিতে পারবো আশা করছি আপনি এগুলো একটা একটা করে চেক করে দেখলে সব কিছু অপশন খুব সহজে বুঝে নিতে পারবেন এই লঞ্চারটি সম্পর্কে তো এখানে ক্যালেন্ডার এটি হচ্ছে একটা উইকেট তারপর হচ্ছে টাস্ক উইকেট আমরা যদি এখানে সাইন ইন করি তাহলে আমাদের যে পূর্বের টাস্কগুলো আছে সেগুলো এখানে শো করবে তো আমাদের সুবিধার জন্য আমরা এখানে সাইন ইন করে নিব মাইক্রোসফট অ্যাকাউন্ট দিয়ে তারপর হচ্ছে স্টিকি নোট আমরা এখানে যে কোনো স্টিকি নোট অ্যাড করতে পারবো নিজের দিকে স্ক্রোল করলে আমরা স্ক্রিন টাইম দেখতে পারবো স্ক্রিন টাইম হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফিচার এই স্ক্রিন টাইমিং ফিচারের মাধ্যমে আমরা কোন অ্যাপ্লিকেশন ঠিক কত সময় ব্রাউজ করছি আমাদের ফোনটি ঠিক কত সময় ব্যবহার করেছি সকল ইনফরমেশন স্ক্রিন টাইমের মাধ্যমে দেখতে পারবো তো আমরা স্ক্রিন টাইমটি অন করে দিচ্ছি টার্ন অন স্ক্রিন টাইম গট ইট আমার কাছে কিছু পারমিশন চাইবে তো আমি পারমিশনগুলো অ্যাকসেপ্ট করে দিচ্ছি অ্যালাউ করে দিচ্ছি তো দেখুন এখানে স্ক্রিন টাইম দেখাচ্ছে আমি যদি স্ক্রিন টাইমে ক্লিক করি তাহলে এখানে খুব সহজে দেখতে পারবো আজকের স্ক্রিনিং টাইমগুলো আজকে কোন অ্যাপ্লিকেশন কতক্ষণ ব্যবহার করেছি কোন অ্যাপ্লিকেশন কতবার ওপেন করেছি এভাবে আমি টু ডে এবং সেভেন ডে অর্থাৎ সাত দিনের এবং আজকের ইনফরমেশনগুলো দেখতে পারবো তো আমি এখানে এই স্মার্টফোনটি আমি ব্যবহার করি না তো শুধু টিউটোরিয়ালের জন্য আপনারা যারা আপনাদের স্মার্টফোন নিয়মিত ব্যবহার করেন তারা এখানে ডিটেল ইনফরমেশন দেখতে পারবেন ঠিক কত সময় ব্যবহার করেছেন কোন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করেছেন এখান থেকে আমরা এই ফিট আইকন থেকে ক্লিক করে আমরা আমাদের ফিটকে মডিফাই করে নিতে পারি তো আমরা এর আরও বিশেষ চমৎকার ফিচারগুলো সম্পর্কে জানবো এর জন্য আমরা লং প্রেস করে যদি হোম পেজে ধরে থাকে তাহলে এখানে উইগেট লঞ্চার সেটিং ওয়াল পেপার অপশনগুলো আসবে তো এখান থেকে পার্সোনালাইজেশন পার্সোনালাইজেশন থেকে ওয়াল পেপার এবং থিম এখানে থিম রয়েছে লাইট ট্রান্সপারেন্ট ডার্ক যেমন ট্রান্সপারেন্ট থিম অনেকে পছন্দ করেন তারা ট্রান্সপারেন্ট থিমটি ব্যবহার করতে পারে তারপর রয়েছে অ্যাপ ফোল্ডার অ্যাপ ফোল্ডারগুলো কেমন সাইজ চান আপনি অ্যাপ ফোল্ডারগুলো দেখতে কেমন হবে কালার কেমন হবে এগুলো আপনারা এখান থেকে সিলেক্ট করে নিতে পারবেন খুব সহজে যেমন আমার লাইট কালারটি পছন্দ আমি লাইট কালার দিয়েছি তারপর হোম স্ক্রিন সার্চ বা ডক অ্যাপ ড্রয়ার নোটিফিকেশন বেস এবং তারপর হচ্ছে আইকন প্যাক আপনারা এই সবগুলো সেটিং নিজেদের মনের মতো করে করে নিতে পারবেন এবং আপনি যদি এক একটা করে চেষ্টা করেন তাহলে এগুলো সম্পর্কে বুঝতে পারবেন আমি যদি প্রত্যেকটা বিষয় দেখাতে চাই তাহলে অনেক সময় লেগে যাবে আপনাদের হয়তো ওইটুকু ধৈর্য থাকবে না তো আপনারা এখানে নিজেদের মতো করে প্রত্যেকটা অপশন কাস্টমাইজ করে নিতে পারবেন তো এখানে আইকন প্যাকে যদি আমরা দেখি তাহলে আমরা বিভিন্ন আইকন প্যাক প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে পারবো কিংবা সিস্টেম আইকন প্যাক ইউজ করতে পারি যদি আপনার পছন্দ না হয় ত
খুব এটি একটি চমৎকার ফিচার যদি আমরা শুধু সুইপ ডাউন করব তাহলে আমাদের নোটিফিকেশনটি এক্সপ্যান্ড হয়ে যাবে আবার আমরা যদি সুইপ আপ করি তাহলে আমাদের অ্যাপ ড্রয়ারটি ওপেন হয়ে যাবে ঠিক এভাবে আপনার যেটা পছন্দ এবং যেটা যে গেস্টারের জন্য যে অ্যাকশনটা আপনার পছন্দ সেটা আপনি অ্যাকশন থেকে সিলেক্ট করতে পারবেন আপনি চাইলে আপনার সিটিংগুলো ব্যাক আপ রাখতে পারবেন এবং পরবর্তীতে এগুলো রিস্টোর করে নিতে পারেন আর যদি আপনার মনে হয় আপনার সিটিংটি কোনো অবস্থাতে ভালো লাগছে না কিংবা আপনি সিটিংটিকে এলোমেলো করে ফেলেছেন তাহলে আপনি রিসেট মাইক্রোসফট লঞ্চারে ক্লিক করে लाइक कर